హలో ఎవ్రీ వన్ ఈరోజు నేను మీకు వీర్మాజినేయన్ గారు చెప్పిన ఇంగ్రీడియంట్స్ పన్నీర్ బటర్ మసాలా ఎలా చేయాలో చూపిస్తున్నాను దానికి కావాల్సినవి వన్ ఆనియన్ వన్ టొమాటో హాఫ్ లెమన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇంచ్ జింజర్ టెన్ బాదాం బటర్ పన్నీర్ క్యూబ్స్ అండ్ గరం మసాలా ఇప్పుడు పాన్లో కొంచెం బటర్ వేసుకోవాలండి ఆ బటర్ కొంచెం కరగాలి బటర్ మాడకుండా చూసుకోవాలండి అది మాడితే టేస్ట్ మారిపోతుంది ఇప్పుడు అందులో జింజర్ ముక్కలు వేస్తున్నాను అవి కొంతసేపు వేపించాలి కొంచెం ఆ పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు జింజర్ని వేపించాలండి జింజర్ వేగిన తర్వాత నేను కట్ చేసుకున్న వన్ ఉల్లిపాయ వేస్తున్నానండి ఇది ఓన్లీ వన్ ఉల్లిపాయ ఉల్లిపాయ వేగేంత వరకు ట్రాన్స్లూసన్ కలర్ వచ్చేంత వరకు మనం వేయించాలండి సో నేను ఉల్లిపాయలు తొందరగా వేగటానికి ఈ సాల్ట్ వేస్తున్నానండి ఇది అందరికీ తెలిసిన టిప్ సో మా ఇంట్లో మేము హిమాలయన్ పింక్ సాల్ట్ వాడతాము నేను డైట్లో కూడా ఇదే వాడుతున్నానండి ఇది ఎప్పటి నుంచో వాడుతున్నాము ఇది హెల్త్కి చాలా మంచిది కంపేర్ టు నార్మల్ సాల్ట్ ఇది కొంచెం వేస్తున్నానండి ఉల్లిపాయలు తొందరగా ఫ్రై అవ్వడానికి సో ఉల్లిపాయలు కలర్ మారేంత వరకు వేపించాలి ఇప్పుడు ఉల్లిపాయ కలర్ చేంజ్ అయిందండి సో ఇప్పుడు నేను ముందుగా నానబెట్టి తొక్క తీసిన బాదాం వేస్తున్నాను అండ్ కట్ చేసిన వన్ టొమాటో వేస్తున్నాను వీటిని బాగా కలుపుతున్నానండి మనము ఈ గ్రేవీలో ఏమి ఈ డైట్ చేస్తూ ఏం తినాలో అవే వాడుతున్నామండి సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో ఒక హాఫ్ చెక్క లెమన్ పిండుతున్నాను మామూలుగా ఈ రెసిపీలో వెనిగర్ వాడతామండి ఆ సవర్ టేస్ట్కి బట్ మనం ఈ డైట్లో అది వాడకూడదు కాబట్టి నేను ఆ ఫ్లెమన్ తిండి ట్రై చేస్తున్నాను ఇప్పుడు ఇందులో నేను ఆల్రెడీ ముందుగా మిక్స్ చేసి పెట్టుకున్న గరం మసాలా వేస్తున్నానండి ఈ గరం మసాలాలో నేనైతే వన్ టీ స్పూన్ పసుపు వన్ టీ స్పూన్ ధనియాల పొడి వన్ టీ స్పూన్ ఉప్పు వన్ టీ స్పూన్ కారం వన్ టీ స్పూన్ మసాలా ఇవన్నీ వేసి కలిపి పక్కన పెట్టుకున్నానండి ఇప్పుడు నేను ఆ మసాలా ఉల్లిపాయకి టమాటాకి బాగా పట్టేటట్టు కలుపుతున్నాను సో ఇప్పుడు కొంచెం వాటర్ పోస్తున్నానండి సో దట్ అంతా బాగా ఉడుకుతుంది మనకి గ్రేవీ కూడా కావాలి కదండి అందుకే వాటర్ కంపల్సరీ పోసుకోవాలి నేను ఆల్మోస్ట్ త్రీ ఫోర్త్ గ్లాస్ నేను చూపించిన గ్లాస్ తోటి త్రీ ఫోర్త్ గ్లాస్ వాటర్ పోస్తున్నాను దీన్ని మనం ఇప్పుడు బాగా ఉడికించాలండి సో నేను దీనికి మూత పెట్టి ఉడికిస్తాను ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ అలాగా మీడియం ఫ్లేమ్లో ఉంచి మూత పెట్టి దీన్ని ఉడికిస్తాను ఒక ఫైవ్ 
మినిట్స్ అయిన తర్వాత గ్రేవీ బాగా ఉడికిందండి సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తున్నాను స్టవ్ ఆఫ్ చేసిన తర్వాత నేను దీన్ని మెత్తటి పేస్ట్ కింద గ్రైండ్ చేసుకుంటున్నానండి సో నా బ్లెండర్లో నేను హాట్ని కూడా బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు అదే మీరు గ్రైండర్లో చేస్తే దీన్ని కొంచెం చల్లారనివ్వండి కొంచెం చల్లారాక దాన్ని మీరు బ్లెండ్ చేసుకోవచ్చు అదే హ్యాండ్ బ్లెండర్ అయితే మీరు ఒక గిన్నెలోకి దీన్ని తీసుకుని హ్యాండ్ బ్లెండర్ తోటి బ్లెండ్ చేయొచ్చు అండి సో ఇప్పుడు నేను బ్లెండర్లో దీన్ని మెత్తని పేస్ట్ కింద గ్రైండ్ చేస్తున్నాను నేను గ్రైండ్ చేసిన పేస్ట్ని వడకడుతున్నానండి సో దట్ మనకి గ్రేవీ చాలా సిల్కీగా స్మూత్గా వస్తుంది సేమ్ రెస్టారెంట్ స్టైల్ సో గ్రేవీని నేను కొంతసేపు ఉడికిస్తున్నాను లైక్ టూ త్రీ మినిట్స్ ఇందులో మనం చేసుకున్న పన్నీర్ యాడ్ చేస్తున్నాను సో ఈ పన్నీర్ చేయటం ఎలాగో ఇంట్లోనే ఒక థర్టీ మినిట్స్లో ఈజీగా మనం పన్నీర్ ఎలా చేసుకోవాలో నేను లాస్ట్ వీడియోలో డిస్క్రైబ్ చేసి చేశానండి సో మీకు ఆ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో పెడుతున్నాను సో చూడని వాళ్ళు చూడండి నేను ఇందులో వన్ టేబుల్ స్పూన్ బటర్ యాడ్ చేశాను యాక్చువల్గా నేను ఈ రె రెసిపీ మొత్తానికి త్రీ టేబుల్ స్పూన్స్ బటర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఫస్ట్ వన్ టేబుల్ స్పూన్ ఆనియన్స్ వేపించటానికి సెకండ్ టేబుల్ స్పూన్ ఎప్పుడు థర్డ్ టేబుల్ స్పూన్ లాస్ట్లో యాడ్ చేస్తాను సో ఇప్పుడు నేను ఇందులో కొంచెం కసూరి మేతి వాడుతున్నానండి దీని మూలాన మనకి ఫ్లేవర్ చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ కూడా చాలా చాలా బాగుంటుంది సో ఇప్పుడు గ్రేవీని మొత్తం బాగా కలిపి నేను మూత పెట్టి ఉడికిస్తున్నానండి ఒక ఫైవ్ మినిట్స్ సిమ్లో ఉడికించిన తర్వాత నేను ఈ వీడియోలో దాన్ని చూపించలేదండి నేను ఇప్పుడు ఒక వన్ టేబుల్ స్పూన్ బటర్ యాడ్ చేశాను సో ఇప్పుడు మనకు అయిపోయిందండి ఇది రెస్టారెంట్ టేస్ట్ కన్నా చాలా చాలా బాగుంటుంది మీరు అందరూ తప్పకుండా ట్రై చేయండి ఇప్పుడు నేను దీన్ని బౌల్లో తీసుకుని నేను తింటున్నాను దీన్ని ఎందులో ఎలా తినాలో నేను నెక్స్ట్ రెసిపీలో చూపిస్తానండి హోప్ యూ ఎంజాయ్డ్ బాయ్